zilitolewa pahali maybe sio unaona mm -hmm. zilikuwa zimepigwa na watoto na mawe kwa hivyo hizi ni rejects zilipatikana <laughs> investigation zimeanzia hapa huyo ameanza kupeana information huyo alitoroka kabisa mpaka leo alipatikana sola zilikuwa hapa niliziona nilipigiwa simu na, D, eh, na DCI nikapigiwa na OCS na nikapigiwa na MC wangu nikaja ni, niwe macho ya wananchi nikaja nikaziona kwa sababu mimi ndio chairman wa hiyo bowl nikaja nikaziona tukazipeleka police station tukazichunguza tukaona sio zangu sio zile zetu zetu ni zina awards 300 na 30 hizi zilikuwa ni, mia, ni zina 300 tena hizi zilikuwa ni, ni reject zile zimepigwa zimevunjika vunjika na zetu zilikuwa hajavunjika kwa hivyo yule alileta hapa alitaka kuflame OCS ama alitaka kuflame polisi lakini tunaomba serikali endelee kutuchunguzia zetu kwa sababu hizo zetu za watu wangalo kwa sababu ziliibiwa na mtu fulani mkubwa hapa katika hii kit, eh, hapa station hii noble hall art bwana wairago haku haku, haku eh, sitisha alitupa direct ule mradi na tukaanza mradi na uka, ukawa ni wa kwanza upande huu kutumia sola kwa hivyo tulipewa na bwana wairago na mradi ukaendelea lakini kwa bahati mbaya watoto wakitoka shule walitupa mawe juu wakaua sola saba tukarudisha na robi na wairago wakatuambia zitaripresiwa hata hizo sola zililipresiwa zilikuwa zimewekwa pale kwa kwa, kwa, kwa store zile za, za watu watana hadhi hata sasa baadaye ndio nikaona hizi sola zimeanza kuibiwa moja moja nikaenda kwa DC ofisi ya, 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 ya DDC wangu nikamweleza nikaenda kwa dio anaitwa Crispin nikaenda nikamweleza Crispin akatoka na idea akanambia hizi sola zifunguliwe zipelekwe station ya polisi lakini mimi kwa sababu hizi sola si za si za idhanga nikaona ni vizuri kupeleka sola kwa wananchi wenyewe kule kule Rubiru police post kwa hivyo hiyo hiyo police post tuliacha sola hamsini na tatu lakini baadaye e, tarehe sita nilipata simu ya kwamba sola zimeibiwa tulipoenda kule tulianza uchuni nilipigia diwani ambao ni MCA mheshimiwa wangu ndio akuje for rescue lakini alikuja immediately nilipompigia alifika na nikaona uh, tukaanza hata sasa pali tumefika tungali tunashikana na yeye kwa sababu anataka watu wake wakunu maji lakini zile sola ziliibiwa na provincial administration so we saw something in the in the perimeter of uh, the police station within the perimeter i mean so when we were coming back that is when we confirmed what we had seen were solar panels and upon confirmation i decided to call senior karaoke they were they were stacked inside here right here and when i called karaoke karaoke told me they are not aware of anything of that sort in within the perimeter and uh, i left later on in 20 minutes time he called me with the ocs that is when i came back sasa nikapita ndani nikakuja kwa siku ile maji ilikuwa inakuja ilikuwa inatostaidia kwa kukunywa kupiga kufua nguo hata tulikuwa tunapanda tuboga kidogo hapo tu nini kwa kwa shamba na ilikuwa inatupanya mambo mzuri maji wakati ilikuwa inakuja na tulikuwa tunafurahi sana mara mwisho nilikuwa na siasa ikiisha maji nayo ilisha hiyo maji tuna 
tuna tunakunywa wakati huu sasa iko na wadudu kama huko makini uwezi ukaiona uka, uka na kwa vile tuko na uhaba wa maji sasa uwezi ukaangalia hiyo huo mdudu unangania tu maji ndio upate nini kitu ya kujisaidia sio sasa tunauliza kwa sababu kukiwa na yani kukatokea ugonjwa ukiletwa na hizo maji kwa sababu mahali pamechimbwa hiyo damu palikuwa pamechibangwa cho wakati fulani za makanisa kwa hivyo hatuna budi kushikwa na ugonjwa yoyote na ikili, ugonjwa ukilipuka utalipuka tuseme ni kama hii area yetu yote wenye tunatumia hiyo damu hii ni area ambayo tunaweza sema ni area ambayo ni kame hapa kutoka mahali ambapo tumesimama kwenda mahali ambapo tuko na mto ya karibu sana ni mto ambayo tunaita mto ya Chania na kutoka hapa kufika mto Chania ni kilomita kumi kwa hivyo hawa wakaaji hawa wa hapa hawezi saidika na yale maji ambayo yako huko na wakati tuliongea na wao walinielezea ya kwamba hii borehole ilipeanwa hapa uh, katika uh, kuli, kuto, kutokana na maombi ambao walifanya katika serikali kuu na wakaomba PS ambayo ilikuwa huo wakati ambayo ilikuwa inaitwa Wairago na tarehe nane uh, uh, mwezi wa nane a uh, 2020 ama mwaka wa 20 na 20 akahakikisha hawa wakaaji wa hapa wamepata maji safi ya kunywa na wakati hiyo maji ilipatikana waliweza kuungana pamoja wakachanga pesa na umaskini ambayo imeiko katika hii area yetu wakahakikisha boma tatu zimepata maji katika hii area na hizi boma uh, uh, samahani ni boma elfu tatu wakahakikisha zimepata maji kutoka kwa hii bowl. Ukiangalia jinsi hii mradi ilikuwa imefanywa, hii si mradi ya shilingi moja. Hii ni mradi ya pesa mingi. Pesa ambazo tunasema ni kodi ambayo imekuwa ikilipwa na wakazi wakakuzi mitubiri na hasa hawa wakazi wa hapa ngado. Sasa la kushangaza na kusitikiza ni ya kwamba sola ambazo zilikuwa zimewekwa ili ziweze kupump hii maji Aa, zilikuja zikatolewa hapa na wazee wa kijiji kwa sababu kuna chache ambazo zilikuwa zimeharibika na mradi ikasimama watu watu wa hii area wakawa hawapati maji ikawa zimetolewa wakaambiana ni vizuri waziweke katika hifadhi ya ofisi za za wizara na zikapelekwa pale mahali tunaita Rufero mahali ambapo kuna ofisi ya chief na mahali ambapo tuko mpaka na askari na la kushangaza ni ya kwamba baadaye walikuja kugundua ya kwamba uh, kutokana na sola hamsini na tano ambazo uh, na tatu ambazo walikuwa wameweka hapo sola ishirini na tatu zimeibiwa na kufuatilia vizuri na uchunguzi ambao ulifanywa na wazee wa kijiji na chairman wa hii mradi walipata ya kwamba hizo sola zilikuwa zimebebwa na administration. Mimi nataka kuomba uh, uh, rais wetu kwa sababu rais wetu Dr. William Samoei Ruto wakati tulikuwa tunazunguka hapa chama cha UDA tukiomba kura tulielezea ya kwamba sisi tunataka ya kwanza kushikilia yule mwananchi ambaye amefinyiliwa zaidi na tukamuita hasla na hao ndio walijitokeza kwa wingi wakahakikisha wametupatia kura. Hiyo hiyo tuliendeleza pamoja na Dr. Ah, na, na, na His Excellency eh, Rigathi Gashagua our Deputy President. Na Deputy President amekuwa kirudia mara kwa mara kutukumbusha vile sisi tulisumbuliwa na hawa administration wakati tulikuwa tunaomba kura. Na mimi niko na mfano moja ya vile sisi tulisumbuliwa kwa sababu tulikuwa hapa tukitaka kufanyia wananchi kazi na tukakatazwa na administration. Ombi ambalo nataka kutoa kwa 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 wa president na na our, our deputy deputy president ni ya kwamba waangalie hii area ya Kakuzi Mitubiri, Idhanga, Kakuzi sub county. Kwa sababu viongozi wa mikoa ambao uko nao hapa ndio wanaendelea kutufanyia kazi ya upumbavu kazi ya kutufinyilia sisi kama wananchi ambao tulichagua hii serikali nataka kusema hivi mambo ambayo tumejionea siku ya leo ama na pia siku ambazo zimepita mwanzo unapata uhamishaji wa machifu unapata chifu anatolewa hapa anapelekwa kwa ile kata ingine from this division anapelekwa ile division ingine bila kuangalia kanuni ambazo huwa zinafuatwa kwa kawaida huwa tunajua sub chief ndio apatiwe kazi mahali atafanya ni vema awe amezaliwa pale awe anaelewa pale lakini hapa sub chief anatolewa kwa hii division anapelekwa kwa division ingine 
just because yeye wanajuana ama mzazi wake wanajuana na yule mkubwa wa mikoa sisi tunataka kusema hivi mimi kama kiongozi na wananchi ambao nimesimamia wananchi wa Kakuzi mitubiri wananchi wa Kakuzi uh, Idhanga sub county mimi nitasimama na ukweli na nitahakikisha yule ambaye anatugadamiza ambaye tumempatia kazi na tunamlipa na kodi ambao sisi tunafanyia kazi tutahakikisha ametoka hapa na hatutaki kusikia amepigwa transfer asipelekwe mahali pengine afanyie wananchi vile ametufanyia hapa ikiwezekana wacha afungiwe ndani ndio iwe mfano kwa wale viongozi wengine ya kwamba wasiendelee kufanyia wananchi vile tumefanyiwa hapa